我身体还好吧？昨天刚出院，还需要调养一阵。你脸色不好，又熬夜了。做我们这行，值夜班正常，没事儿。你怎么样？还顺利吗？什么我能帮你？那你叫我来算怎么回事啊？老实跟你说吧，其实每次上他们家去吧，我也不知道跟他们家人要说点什么。你跟我去、啊，我就跟他妈说，一会儿咱们去游泳，他妈应该也不会挑什么理由。我怎么老觉得你管他妈，他妈他妈的，怎么有点怪？那我说我妈，你知道我说的哪个妈吗？你需要钱吗？不需要。有什么需要就告诉我，别客气。跟你还有什么好客气的？王师傅，一会儿胡同口你停下就行了，他们家胡同窄，不用进去。谢谢师傅。我先开。停车，别去了。停车。珍珍，你冷静点儿。那我还去吗？爱去不去。还说游泳的事吗？爱说不说。妈，哎哎呦，洋洋回来了。啊，妈，啊，这钱是我给你的。哎，自己买点新衣服。哎，好，哎，倒杯水。哎，洋白开啊。嗯。妈，你平时多休息休息，别没事就喝这口，对眼睛不好。嗯，一整天你还坐着对腰也不好。哟，你来了。你回来了。坐。你刚才跟曾小雅在一起？是。就一个是就完了吗？不，那还还能怎么着啊？我我跟你说啊，洋洋，跟曾家大烟从小一块长大的，现在虽然没成吧，那也是街里街坊的呀。那见了面，你说说两句话有什么呀？你可别没事找事鸡蛋挑骨头了，行吗？我没问你，我问他呢。他跟姓曾的到底有没有事儿？他自己心里清楚。啊，我先走了。李瑶，你要是清白，你把话说清楚不就得了？哎，你捅什么火啊你？怎么那么不懂事儿啊？真是。来，洋洋喝点水。有事儿，咱回家说去吧。我不回去。今天，你就得当着你妈和你姐的面把这件事儿说清楚，要不然我不会走的。我跟你说，我说你这孩子就没教养。说，我我是你谁呀、啊？你是没老没少的啊？你妈你妈的，你那你上我这儿干嘛了呀？你别在这气我，干这干什么干什么去？我不是冲着您来的，我是冲着他来的。这是我家，李阳是我儿子。哎，妈妈妈妈,妈,妈，来，不是你这孩子，我妈妈妈，咱们两人好好说说，咱走啊。去，啊是，哎，人家两口子聊，你出去吧，在这儿干嘛呀？过我不再理他的，你骗我！他又不是我杀父仇人，我见面打个招呼有什么呀？你们那是打招呼吗？你看着我，我看着你的，那眼睛里都是什么呀？你说都是什么呀？真会演绎现在。哎，你是谁呀？啊？你哪儿的？你说洋洋受的这叫什么罪呀、啊？真真是公主，这黎阳呀，要是不学会服帖的话，这往后的日子可真是不好过。嘿，你这孩子怎么说话的？我告诉你，就我们这条胡同，好多女孩都想嫁给我们家洋洋呢，而且个个都漂亮。
胡同女孩儿。对呀、啊，<笑>这再漂亮呀，也就一胡同串子。你们家黎阳不也是抛弃了旧爱，攀高枝了吗？哎、这高枝儿啊，这高枝儿啊，哪儿那么好攀的呀？嗯，我告诉你，你别在这胡说八道啊！什么叫攀高枝儿啊？啊，是程家的那丫头死缠着我儿子不放，你知道吗？我今天回家就来看看我妈，单位还有事儿。你别走，你走了我干，我上哪儿去啊？你爱去哪儿就去哪儿呗。什么叫我爱去哪儿去哪儿啊？你成天气我是吧？你看不出来我伤心难过了吗？啊，你真不能安慰安慰我，你心里到底有没有我呀？我怎么安慰你？我做错什么了？跑在这来发脾气，真是！你给我回来！你别狗拿耗子，你在这儿。妈，我先走了。羊干嘛去？羊要干什么去？你你看你，你把他气走了吧？您用不着训我，本来我一片孝心想回来看看您，没想到胡同口撞见他们两个人眉目传情。实话告诉您，看见他们俩这样，我也不是头一回了。你儿子心里到底有没有我，有没有鬼，你比谁都清楚。我，你我我去，走走走，滚！哎，怎么还没走呢？今天加班，哦，总是别忘了关灯啊！他肯定就在办公室，就是不想接我电话。就不该主动给他打电话。我也不想啊，可他不回来啊。干嘛？你还要去找他去啊？当然了，这次可是他的错，我当然得去找他了。上次你就迁就他，我不说什么了。这次可不一样，男女作风问题对夫妻关系的影响是致命的。这次是他的错，他应该主动回来向你认错。你还要去找他？你平常那厉害劲儿都哪儿去了？你干嘛老说我呀？又没教我出现这种事儿的时候该怎么办。他说那女的就是他一街坊邻居，见面打一招呼，我又没抓着现行。还有，你也不能随便的指责他是乱搞男女关系，听见没？你要抓了现行，还有什么可说的呀？现在他羽翼未丰，还不敢公开的跟你变心，但是他心里怎么想的可就不好说了。关键的是你要想清楚你的立场。你干嘛老这么说他呀？我的立场，我的立场就是我爱他，不能离开他。那你就相信他跟你说的话，凑合过呗。你干嘛老泼冷水啊？我凑合过，我干嘛凑合过？我要过得幸福。那我就祝你幸福。遇上大麻烦了吧？您是不是特盼着您儿子倒大霉啊？不是盼着，是料定。我料定你总有一天要栽个大跟头。我会让你失望的。拿下。回家吧。
得拆呀、啊，我就不让他拆。我说我给杨安留着呢，杨安万一在那程家受了点气，那他还有个地儿回来喘口气儿啊，是不是？妈，我搬回家住。一个俩呀，您想请人？我想你跟你媳妇儿带着孩子回来，啊，你们俩上班，我天天抱孙子，成吗？我那不是做梦呢吗？你们俩是不是因为打烟的事儿吵架了？我跟你说，别说你媳妇儿，换一傻子他都看得出来。你说你跟大烟那么一对眼儿，你看那眼睛里头啊，你看那是那那眼泪。其实我跟你说，妈是理解你的。你如果在程家受了委屈，天天的低三下四的，是吧？看人脸色，你要觉得太难受，咱们就回来。妈，你愿意别人看儿子笑话呀？我不愿意。可是你老管别人的脸色干嘛呀？只要你自己过得好，那就行了。过得挺好的。你呀、啊，你这心太重。打小你说心里话的，就是烟儿，没有别人。你也不跟妈说，是吧？妈是文化不高，可是妈干着急呀、啊，帮不了你的忙啊，是不是？哎，那时候就家里穷，妈要多念几年书，现在不是就能跟你说一块堆了吗？哈，您想的太远了。好了，我放心啊，我回家睡一觉。就没事了，行，睡吧。妈，哎，我搬回家住，不走了。咱们这小屋啊，你回来容易，可你回来了，妈怕你。想回去可就难了。以后您别操心我的事儿了。行我的话还没说呢。说多少遍了，不要在卫生间看书。这孩子不知道什么时候养成这习惯，可能跟李阳学。跟他那种人都学什么好？没在卫生间里边看书。哎妈，我这月怎么又没来那个呀？什么叫又啊？你上个月就没来？没呀、啊。这孩子怎么这么不知道爱惜自己啊？你是不是？你是不是怀孕了？我，我我不可能吧？你赶快上医院检查检查身体。我陪你到医院，啊，今天吗？嗯，说好去游泳了吗？嗯，这什么呀？到底是身体重要还是玩重要？哎呀，妈，这根本就不是一回事儿，这是大事儿。你们俩现在赶快去医院，把那都给我，把这给我。好，我答应你，现在就去。走。<笑>这傻丫头还笑呢，笑什么呀？呀，嗯，甭搭理他，就那么一个人，不懂事儿，讨厌着呢。行了，没事儿，我没想那么多。我听陈真真说，洋洋晚上来找过你啊。啊，那天晚上他突然就来了，也不说什么话，坐那儿一会儿就睡着了。你说陈真真是不是虐待他，不让他睡觉啊？得了吧你，谁能虐待得了他呀？他们俩
，有孩子了，好像是真的。赵雨生有孩子，那应该过得不错呀。可他怎么那么奇怪？怎么了？那天莫名其妙的就来了，又一声不响的走了，也不打个招呼。你说这是什么意思啊？他也什么意思？什么意思？全是自己个找的，管他呢，不说他。我问你个事儿，嗯，你想要孩子吗？我婆婆成天催着我，没想好呢。你呢？我的事情可就复杂了。那小丫头，多厉害呀、啊！我要生一孩子，我都担心，她每天就想着法的要毒死她。哎，别胡说八道！我告诉你啊，我劝你们早点生。你现在年轻，你们俩又有条件，这爸妈呀。长得又好看又聪明，将来的孩子肯定优秀。你要是害怕北北那小丫头，我帮你带。丫，我觉得李阳真是瞎了他的狗眼。咱们不说这些，不说不说不说。干嘛来这儿啊？还不如咱们到二医院呢。这条件这么差，还不能报销？这个病就得来这儿看，是不是还惦记着姓曾的那小护士呢？啊，李阳是不是还合他脸气呢？表面上是没有，但心里有没有那就不一定了。不会吧？那女的，干不瘦，就一胡同妞，哪比得上你呀？这事儿你得问梅阳啊。看，这他不外头干，折子，但这都没当着面改。否则又得闹了。你说我过的叫什么日子？我也算是看出来了。其实啊，你也没受多大委屈，你就跟他闺女照镜子。怎么委屈死了我？要我说呀，只要上多好一点就行。哟、哦，你怎么到这儿来了？我当然是来看病的。跑这儿来看病啊？够远的呀。这家医院我不熟，你能帮帮我吗？行啊。你要看哪个科？妇科或者产科，我想我应该是怀孕了。呵，你真的和李阳还有联系啊？我说你这女同志是怎么想的？你脑子有病吧？你干嘛？你说，我就是来看病，怎么了？你不就看病吗？看妇产科是不是？我陪你去，用不着你陪我。你压根儿你也不喜欢我，我有人陪。你上次到家里来跟杨洋闹，我就没说你。你说你怀孕就怀孕嘛，你跑这儿来找曾小雅干嘛来了？我就是要告诉她，我怀了李阳的孩子，怎么了？不对吗？说了半天还对杨洋不放心是吧？那你找她去，曾小雅又不能帮你看着李阳，李阳的事儿用不着你操心。但是曾小雅对李阳什么居心，我看得一清二楚。我就是要告诉姓曾的，让他别再打李阳的主意，否则对不起的可不止我一个人。你真的怀孕了？管着吗？你们出问题了吧？你是不是特盼着我们出问题呀、啊？没出问题，你跑这儿来干嘛来了？我告诉你，你这叫胡搅蛮缠。我敢保证，李阳和曾小雅一点关系都没有。你保证，李阳离家出走去找曾小雅，大半夜才回来，这叫没事吗？还有他们俩互看那眼神，你不是没见过吧？再说了，有没有事儿，轮得到你在这儿瞎解释瞎保证吗？那你找李阳说去啊！我说了，那他们俩断得了吗？曾小雅断得了吗？你也是女人，你丈夫心里有没有别人？你应该不会感觉不到吧？走。哼，什么大胡子脸，他不准我坏了。哎，小林，赶紧回办公室去，办公室有人找你。谁？去了你就知道了。珍珍，一会儿你冷静点，千万别跟他吵。
。你有什么事儿回去说呀。我是他老婆，这是他单位。你在这儿吵，对他影响不好。小陈，哎哎，你见着李阳了吗？见着了呀，我跟他说你们来了，还以为你们都走了呢。我这诚心躲我呀？不会吧，他躲你干嘛呀？嗨，开玩笑，真是在开玩笑呢。他们俩经常开玩笑。啊、<笑>真真，你别生气了，这要是真怀了孕，对孩子不好。嗯，该担心的人都不操心，你操什么心啊？我要去游泳啊！不能够吧！北北，在这儿呢。你别笑了，累不累呀？我笑，我乐意，你管得着吗？你爱什么表情，我无所谓，我是关心你啦，怕你累。哎，你别跑啊，小心摔一跤，到时候摔成小傻子喽。你来我们家就是来照顾我的，跟保姆的意思差不多。我当然不能出事，我一出事呀，爸爸肯定要骂你。谁告诉你的？我不告诉你。你不告诉我，我也知道是谁说的。我告诉你，我不是你们家的保姆，不信你摔一个试试，你摔得鼻青脸肿，没人管你。你这么不开心，是不是因为爸爸没有给你买礼物呀？没关系的，下次爸爸飞国外，我让他给你买个小小小小小小小小小小小的礼物。啊，不是你的，是我的。我以后我自己买，我到时候买红宝石、蓝宝石，还有钻石，我急死你。我也让我爸爸给我买，你爸不知道在哪儿买。你敢？我让我爸爸给你闹别扭。你跟他说一个试试，看他听谁的。他就听我的。切李阳，你怎么不接电话呀？医院打电话说你老婆住院了。哪个医院？二院，快去吧。两个月身孕还跳水，孩子是保不住了，现在血还没有止住，可能是胎盘没有流干净，我们要做一刮宫手术。我担心他会不会有什么后遗症啊？啊，这个还不好说，不过你也不必太担心了。现在医疗这么发达，有病咱不怕，慢慢养吧。不过，他这段时间可不能再沾水了。啊，谢谢啊，谢谢。阿姨。您刚才说的后遗症是什么意思呀？是不是说真真以后不能怀孕了？妈，真真怎么样？你还这样关心真真啊？她怀孕两个月，你还让她去跳水？怀孕？她没告诉我。真真是孩子脾气，什么事儿她都大大咧咧。你要是关心一点，这样的事情你能不知道吗？她为你牺牲了多少啊？这个年龄本来就应该快快乐乐的生活。就是因为你的自私，让他受了多少苦。我们真真从小到大，不管走到哪儿都是最拔尖、最受宠的。我看他自从跟你恋爱、结婚以后，日子过得一天不如一天。你还不服气是吗？我告诉你，这件事情，如果你不做深刻的反省，我是不会原谅你的。
，让你去医院检查，你去了没有？都这样了，您就别问我了。到底去没去医院啊？嗯，去了呀。去了医院都知道检查结果了，您还跳水？你疯了？就别说我了。都多大人了，这么大的事还不让人说呀？别人不心疼你也就算了，自己也不知道心疼自己。你真拿你的生命当儿戏啊？妈，我刚做完手术，能不能让我歇歇？你等我歇好了再训我呗。你要回家住还是住在这儿？我住医院。那好吧，晚上让小吴来陪你。你要想吃什么，告诉我，回头让他带过来。不用了，叫李阳陪我就行了。李阳？他有时间吗？有，我有。其实，其实去了，但没检查。为什么呀？你好点没有？要我做什么吗？不能拿着不知干嘛。里边有给我买的东西吗？我不知道你病了。你大忙人嘛，当然不知道老婆生病了，需要关心吗？那你要什么，我现在去买啊。关心。你下午干嘛躲我？什么？别装了，小陈都跟我说了。他告诉你，我在你办公室等你。部里找我有急事儿。就算是部长找你，你也可以先见我一面吧。我跟你不一样，别说是部里找我了，就是处长找我，对我来说也是大事儿。我要做好这份工作，我得专心致志，我不能松懈。也不能为所欲为。到这个时候了，你还要说这样的话来敷衍我吗？嗯、我错了，我不应该不知道你怀孕的，可我是真的不知道。我都不知该怎么向你赔罪了。你说吧，想让我怎么赔你还得住院啊！人家那女的做人工流产都自个儿去自个儿回，有的还骑自行车，她怎么那么娇气啊？她妈妈说她流了好多血，伤了元气。她傻呀，啊？自个儿怀孕两个多月，愣是不知道还跳水去，这不作死呢吗？你说，到时候她妈还得怪你。妈，您可真说着了，她妈妈就是怪我。怪我为什么不知道她怀孕？她怪得着吗？又不是你怀，我就没见过这么笨的女人，都是那老娘们给她给惯的。我跟你说，你现在就是那替罪羊了，什么事都往你身上推，你得防着点儿。我防得过来吗？哎，洋洋，怀的是男的女的呀？就那么小，谁看得出来呀、啊？我跟你说，要是个小子可就可惜了。
，柳凤那肚子我看了，十有八九是个丫头。再说了，他们就是生了个小子，我们跟那俩也不亲，是吧？我也不稀罕，妈就盼着能给你带个孩子呢，啊。妈，我这几年没打算要孩子，您得体谅我。妈体谅你，我儿子是干大事的啊。你看人家打官儿啊，名人呢，那生孩子都晚。我看你四十岁生就成，啊，到时候妈只要能活着，抱上孙子，我就知足了。妈，您别这么说，您这么说，我听着心里怪难受的。妈说的是实话啊。你看，你四十岁生孩子，妈生你的时候是二十四岁，虚岁。你到四十岁的时候，妈是四十六岁，六十四啊，六十四岁，六十四岁呢，你说你要是生了孩子，妈还能给你看，是吧？可是，哎，可是你四十了，你媳妇儿也四十了，那四十头一胎，还能生吗？啊？我跟你说，人说了，女的岁数大生孩子容易出事儿。妈，你想的太多了。我保证，您六十大寿之前，一定让您抱上孙子。行，妈就等这天了，慢点啊！哎，妈，您来了。怎么样啊？真真醒了，在吃早饭。医生说恢复的不错，今天就能出院了。我一会儿去办出院手续。小黎。昨天半夜是不是你们家人打电话找你啊？以后跟家里人说，如果有事儿找你的话，最好在晚上十点之前。真真爸爸跟我心脏都不好，受不得惊扰姐，昨天晚上给你打电话，被你家人挂了。有什么事儿？当然有事儿了。你重新找你就有事儿。出什么事儿了，哥？你？山子被人抓了。他怎么了？他把人打了，人家缝了十八针，要要起诉，他要判刑，得找人啊。我想办法。哎，这这这搁哪儿啊？这个啊？张小平，你先让你吧。有事吗？我弟弟犯事了，想请你帮个忙。这么快就来催债了？啊？行，这忙我能帮就帮。不过你可想清楚了啊，咱俩之间这就算是扯平了，没有下次了。那我晚上等你消息。说这个死孩子，这个小兔崽子呀，啊！你这打小我就知道，他得捅大娄子呀。要搁我，我就把他送到监狱里待些日子，让他长记性啊。要不然以后还不定闯什么大祸呢。哎呀妈，都到这会儿了，就甭说这些了。那你说我怎么办呢？想办法找钱呗。陈家托人找关系了，人家不起诉，现在要咱赔钱。一万块钱，啊！我回家看了看，我能拿两千。洋洋说，他钱全交给老婆了，只能拿两百稿费。你说怎么办？你说咱们家哪儿有这么些钱呢？要不然把我卖了，看值多少钱人有人要我吗？妮儿，上银行，全取喽。啊，不行。怎么着？这是你工伤，厂里赔你的呀。啊。你用命换来的血汗钱，咱留着还得养老呢，不是吗？山子是我儿子，取去。你说这个讨债的鬼呀、啊，咱上辈子该他的欠他的。
行了，回去好好想想，以后注意点。小鬼不回头，大力的小鬼快走开！大力的小鬼不回头，大力的小鬼快走开！大力的小鬼不回头，大力的小鬼快走开！好好过日子啊！我好好给你洗一洗，洗得干干净净的。我以后再也不惹事了，再也不让你为我担心了。不论别人怎么欺负我，我都不还手。我跟你好好过日子。血汗钱出来赎他，他一夜没合眼。今儿一大早，非拽着我，要给你俩来赔不是，对吧，山子？你赶紧说句话呀！给你们添麻烦，错了。那钱可是咱们家的老本啊！啊，一张一张的都沾你爸的血呢。你说你怎么这么不争气呀、啊？没想让你们把老本拿出来，混账话！你说我怎么生你这么个东西呢？怎么着，还就想蹲这个大玉去是吧？去呀、啊，老子亲自送你去！不想蹲这大玉，我不想欠你们的。你们你们，我们是谁呀、啊？爸，你混账东西啊！你怎么就不能改改这脾气？要不是爸他拿钱赎你，别说了。我就是不想欠你们的。又又又。您让我说两句行吗？从小到大，我给你们添了不少麻烦，这次又让你们把血汗钱拿出来了，我心里边也不好受。这事儿我记在心里边，等你们老了，我养你们。山子。妈，我们说话算话。将来挣了钱，一定养活你二老
生气，所以才不这么冷静。失去孩子，对一个女人来说，不管从心理还是生理，都是很大的伤害。但真真，我希望你别把这些放在心上，让这些都过去。我觉得我跟李阳还过不下去了。我说，我知道你是因为心里难过，看着你受这么大的罪，妈妈心里也不好受，所以我才骂李阳。我觉得他太大意了，但是骂归骂，我希望你们能吸取经验教训，而不是心灰意冷。可是我已经不相信你。去我也这么认为，可是现在我不这么觉得。什么意思？我觉得两个人在一起最重要的是信任，就是你们要在一起过一辈子的信任。夫妻之间哪有一帆风顺，总是有各种的矛盾、磕磕碰碰。如果你有了这种信任，什么事情都能过去；否则的话，就是什么都没发生，你们可能也还是会分手。我不知道我有没有我说你们有信念，或许以前有过，但是现在，我就是觉得心里特别乱，我想一个人出去走走。以你现在的身体状况，我是不赞成。但是如果你执意要去，出去散散心。否则追得太紧，会让对方觉得透不过气，自己也会迷失。你这样出去走走，或许对你们两个都有好处。哎，谁呀、啊？要去哪儿啊？你姐姐说她想出去散散心。好啊，哎，我说姐，要我说呀，你就去深圳，正好我有一朋友在深圳弄了一公司，过两天铁俊儿过去。你俩在一块儿，我还放心，啊？你说的吗？想待多久待多久。<笑>哎，对了，妈，我给我姐啊弄了只鸡回来，现在搁后厨正弄着呢。您赶快过去看看，别让他们给弄坏了。行了，懂事儿了，现在。谢谢阿妈。干脆在深圳住着，踏实的，啊！他要不去找你，不跟你认错，你就甭回来。这有什么呀？多大点事儿啊？大不了就离，离呗。怎么了？这是问题吗？
，那我亲你一下不行吗？哟，你还敢吃我豆腐？你胆子很大呀！啊，我把你。呃，我给大家介绍一下啊，呃，这是向东海，嗨，东哥，嗨，这是我单位原来单位的同事，嗨，嗨。出什么事了？哎，咋了？有什么事儿你就说呀。是不是北北告我状？他说什么了？你到底干嘛呀你？你赶紧陪你那些小男友去。别怠慢了人家。干嘛？在这干嘛？这刚才就是你。不是，人张安琪是我们团里的化妆，我们从小一起长大的。我我们什么都没有，团里都这样。你爱什么奇装化妆，你不用跟我解释，人家都等着你。想怎么玩怎么玩，想怎么疯怎么疯，你要家干嘛呀？向东海，我告诉你，除了丹丹这些人都是我们团里最要好的朋友。以前大家好不容易凑齐了在一块儿，找个机会到家里来玩，怎么了？你都把他们赶走了，你知道吗？你你还往我头上套屎盆子，你！我告诉你一声，就你不对，你得向我赔不道歉。你你妈打的电话说你们家好像出事了，啊？张小安，我没用，我没用，你找我找我没用，我找你找谁呀？你是常小姐，我没打。
严肃处理不足以正厂方。哎，这个处理决定呢，是厂党委集体讨论通过的。我个人呢，无权决定。呃，是是，我也不会啊。今天就这样了啊，不这样。不能开出山子，不然没法过了我们一家三口。小过来，不要这一套、啊哎，这套我见多了。厂长，厂长，厂长，厂长，我说的是真心话呀，厂长。是是，那我一个农村妇女没有本事，山子要是再没有工作，我们一家没法活了呀，厂长。就这态度，我告诉你，老子不干了！随你便。哎，厂长，哎，厂长，没走，走，厂长，慢点。厂长，还没解决呢，厂长。厂长，厂长,长，别走了。看什么看？快回去干活去。问题呢？别走，厂长，你别走了。这事儿你也委屈，可是你说句软话，跟厂长那儿赔个不是，你不能那么倔呀！你们在这少求都没有用，我还不知道他，我早就想把我开了。有这么一事儿，他敲锣打鼓还来不及呢，我还求他，我死那儿也没用。那人怎么不开除别人啊？人非开除你呀、啊！你想想你，又臭又硬，那个脾气那么倔，厂子都打遍了。一个朋友都没有啊！人逮着个机会，人不开除你，开除谁呀、啊？啊！你说这柳凤马上这就要生了，你真让厂长开除了，没了工作就没了钱，没钱你怎么养活老婆孩子呀？你怎么不想这个呀？你求求厂长不行吗？说呀，你说呀，你有什么办法？你说，说呀，赶紧给柳凤倒点水喝，赶紧，出半天了。你说这个孩子这个倔劲的，咱们出去啊！慢可是你说，又娶了个农村的小寡妇，哎呦，我真替他发愁啊！你说他什么时候是出头之日啊？妈，人家柳凤挺好的，你瞧山那样，人对他不错，照顾的也挺好。哎呦，我也盼他能过好。你可别找洋洋去，啊！
你说洋洋为山子的事儿受了多大委屈？再一个，洋洋的日子过得舒心吗？行行行，不吵不吵不吵，行了，你们都管好自己，我也就踏实了。不在家，他出差了。他去哪儿了？去南方了。怎么没跟我说一声呢？单位里的事儿，走得有点急。那什么时候回来？该回来的时候自然就回来了。洗洗手，一会儿吃饭。跟什么样的男人说话，你都会不高兴啊？那怎么可能？怎么不可能啊？你说我原来同事好好的，大家都关系那么好，你说你这么一来，我以后怎么去见他们啊？哦，我到你们家来就来当保姆的，凭什么什么活都我干？我不干。行不行，没事。那那那那我我干还不行？山子，我们以后该咋办呢？你别急，我已经想好了，在这厂子里边跟半死不活的待下去
，没有任何意义。挣那俩钱也不够养活你的。他们在外边下海的人，承办员户多的是。我拿出一半，我打架的脑子，我也能承办员户。我决定了，下海。是我害了你，我给你赔不是，我给你承认错误。可是我已经决定要离开这个厂子了，你出去。哎，你劝劝山子呀，我听我男人的，就穷死饿死，我也跟着他。行了行了，你赶紧走吧。哎，来，来。